हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस क्या है ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए सैंपल एट अ स्पेसिफिक रेट एंड देन कूलिंग इट एट अ स्पेसिफिक रेट ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए सैंपल एट अ स्पेसिफिक रेट एंड देन कूलिंग इट एट ए स्पेसिफिक रेट ठीक है टू गेट डिजायर्ड क्वालिटी रिमूव डिफेक्ट हम डिजायर्ड क्वालिटी के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं ठीक है अब देखिए इसको क्यू करते हैं इसका मैं बोलू क्या एडवांटेज है तो वाई चलिए टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू एनहेंस डक्टिलिटी टू एनहेंस ductility and softness to remove internal stresses or to improve to improve machine ability सरफेस प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे भी असर होता है अब चलिए देखते हैं क्या क्या हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं तो सबसे पहला आता है एनेलिंग एनेलिंग हम क्या करते हैं मटेरियल को रेड हॉट तक हीट करते हैं material is heated till red hot and then cooled slowly material ko red hot tak heat kar diya fir is atmosphere mein hum chhod denge to wo dheere dheere thanda ho jayega isse kya hoga material soft and ductile ho jayega material will get softer and ductile dusra hai quenching isme kya karte hain it is heated red hot material is heated red hot and then cooled slowly and then cooled suddenly heat क्या फिर सडनली इसको कूल कर देंगे तो इससे क्या होता है मटेरियल बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल तलवार आपने दो तलवार इसी से बनती है इसी प्रोसेस से बनती है उसको रेड हॉट करके और फिर कोई मीडियम में डाल देते हैं जैसे यहाँ पे मीडियम में बोलू ऑयल हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है हीट करके ऑयल या वाटर में डाल दिया तुरंत तुरंत ठंडा हो जाएगा तो इससे मटेरियल हार्ड एंड ब्रिटल हो जाता है हार्ड हो जाता है थर्ड बोलू तो टेम्परिंग टेम्परिंग का मतलब मटेरियल को मटेरियल इज रीहीटेड एंड रिकूल्ड अगेन एंड अगेन मटेरियल इज रीहीटेड एंड रिकूल्ड अगेन एंड अगेन द मटेरियल अचीव्स प्रॉपर्टीज बिटवीन 
soft and ductile soft and brittle soft and brittle इसको जो material के जो properties होगी वो in between soft and brittle होगी fourth बोलू तो case hardening इसमें क्या कहते हैं स्टील और कार्बन ये मिक्सचर को हीट करते हैं ये मिक्सचर को हीट करते हैं और फिर इसे ऑयल में डिप कर देते हैं डिप्ड इन कोल्ड ऑयल इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लंगिंग ठीक है तो इससे क्या होता है ये मटेरियल है जब ये प्रोसेस मैं किया तो इसमें क्या होगा ऊपर का जो लेयर है और साइड वाला जो लेयर है ये हार्ड हो जाएगा जबकि अंदर का जो मटेरियल है वो सॉफ्ट रहेगा बाहर हार्ड और अंदर सॉफ्ट ये हार्ड हो जाता है लेयर हार्ड लेयर और इनर जो है वो सॉफ्ट रहता है फिफ्थ बोलू तो नाइट्राइडिंग नाइट्राइडिंग इसमें क्या करते हैं स्टील इज हीटेड इन ड्राई एन एस थ्री एटमोस्फेयर फॉर थ्री टू फोर डेज स्टील को हम एन एस थ्री के एटमोस्फेयर में तीन चार दिन के लिए छोड़ देते हैं 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस इससे क्या होता है आयरन नाइट्राइड आयरन नाइट्राइड की कठोर परत उसमें चढ़ जाती है आयरन नाइट्राइड लेयर कॉम्स अपॉन द सरफेस देखिए एक टर्म आपने सुना होगा नॉर्मलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग ये कोई नया टर्म नहीं है जैसे गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर को हम स्टीम बोलते हैं गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर को और एनी अदर मटेरियल का गैसियस फॉर्म को हम बोलते हैं वेपर ठीक है उसी तरीके से अगर मैं स्टील का एनलिंग करता हूं स्टील का स्टील का मैं एनलिंग करता हूं या फिर फेरस फेरस अलॉय इसका स्टील भी एक फेरस अलॉय है अगर मैं फेरस अलॉय का एनलिंग करता हूं तो उसे कहते हैं नॉर्मलाइजिंग और अगर जनरल बोलूं तो उसे कहते हैं एनलिंग मतलब नॉर्मलाइजिंग इज ए टाइप ऑफ एनलिंग प्रोसेस विच इज ओनली स्पेसिफिक फॉर फेरस अलॉयस ओनली स्पेसिफिक फॉर फेरस अलॉयस ठीक है